ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਗਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 213 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ 80 ਲੱਖ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਈ ਕੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਵਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕਿਲਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਇਨ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂ ਜ਼ੋਹਰ ਬਾਗ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਗੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਔਰ ਵੂਮਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਨੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਲਖਨਊ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਔਨ 28 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੀਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਮ ਅਪ ਇਨ ਲਖਨਊ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਔਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਸੁਨੀਲ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੀਇੰਗ ਮਿਊਕ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਐਸ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈਡ ਏ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਦੰਗਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਆਲਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਆਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ਾਟ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਿਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਿਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1500 ਤੋਂ 2000 ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ ਉਹਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਐਂਡ ਸੱਚ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ਾਟ ਐਟ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਨ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਚੁਰਾਹੇ ਪਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੂਐਵਰ ਕਿਲਡ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀਏ ਸੋ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੋ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਨਰਲਸ ਰਾਈ ਤੋਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ
ਐਂਡ ਯੋਰ ਨੋਲੇਜ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸਕਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਥੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਕੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੂ ਸਰਵਡ ਇਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਸ ਆਰਮੀ ਅੰਡਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਸ देयर ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੂ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਐਨਸੈਸਟਰ ਲਾਹੌਰ ਅਸਕਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਮਾਖੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਧਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਵਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਕੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੂਦੀਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਗਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸलाम ਅਲੈਕਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਯੂ ਆਰ ਸਚ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ ਫਰਮ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ 6 ਆਰ ਲੱਕੀ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇ for your efforts for khalistan be fruitful one day a dot sub tip o sultan the grandparents had been from chiniot west punjab and were rajputs they migrated to south india uh, south india because of enmity in their clan in chiniot so t- tipu sultan was a punjabi rajput ali sher de ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨ ਰੀਜਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨਾਰਥ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਰੇਸ ਦੇ ਉਹ ਤੈਲਗੂ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ ਜਾਂ ਕੰਨੜ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਸ਼ੋਲਜਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਔਰ ਚਿਨਿਆਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣ
प्लीज शेड लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द टाउन हाँ वैसे ये मेरे फ्यूचर के प्रोजेक्ट के शामिल है क्योंकि बहुत सारा सिख विरसा क्योंकि बहुत अजे तक गुरद्वार ही फोकस हों कि इन्ने हिस्टोरीकल गुरद्वारे ने ज दूजे लेकिन बहुत सारा जोड़ा सा विरसा है उस पीरियड का भी राज का भी उस तो पहला भी और असी देख रहे हैं जो पाकिस्तान सू कोई केपेबल और थोड़ा हिस्टरी ओरएंटड और टैक्नीकल ओरएंटड परसन भी मिलता है तो असी उस हिस्टरी का कोई ना कोई सैगमेंट शुरू करना चाहते हैं एक सज्जन जिन्हों राबता होया असी इनिशियली उन्हें डील भी बना की गल कर ली सी पर जो तक उन्होंने असी ये पांच सौ पाल कवरेज का भी कोई पार्ट दिता है साड़ी इतों टीम भी गई पर वो परफॉर्म नहीं कर सके और कई बार हों के भी ऊंची दुकान फीका पकवान <laughs> तो उस गल ने सू जो एक पिछले लिया आंद लेकिन असी जरूर ये मेरे प्रोजेक्ट्स के शामिल है और वो जरूर किला दीदार सिंह भी और होर भी किला गुजर सिंह जमें और बहुत सारा इनिया हवेलियाँ किले और इन्ना क विरसा है कि जिस के उत्ते जो असं अगले पांच साल भी हफ्ते च एक सैगमेंट करते रहिए तो वी कैन कंटिन्यू बिल्कुल डॉक्टर साहब सुरेंद्र सिंह जी सू फतेह बुलाते हैं मियाँ लियास लिखते हैं नाइस है अरशद और राजा जी हमेशा तरह लिखते हैं डॉक्टर साहब एन नीलम कौर सदा खुश रहो थैंक यू सो मच एंड फिर साढ़े को मैसेज आ गया मुस्तैग एम जीदा कहें कि खालसा जिंदाबाद डॉक्टर साहब जिंदाबाद तेजी पढ़िया करो ताकि थले वाले फिर भी रह जाए रजवान साबे लिखते हैं कि तालिबान जिंदाबाद उन्होंने लिखा और बलविंद सिंह जी लिखते हैं खालसा जी मेरे मुसलमान भी थोड़े नंबर उपर थोड़े न गल करनी चाहते हैं असं सारे भरा मलेर कोटले बिलोंग करते हाँ बलविंद जी असी समझते हैं भी उतो किसी का भी करना बहुत ठीक नहीं होगा हरासमेंट हो जाती है कोई भी उन्होंने ज कंसर्न ने तो सू लिखती बदल के ना जो कोई भेज दौ असी उसका नोटिस लाँगे पर मेरा यह होंगे कि साड़ी वजह करके उ किसी को कोई प्रॉब्लम जी जी न्याजी जी सत श्रीकाल बुलाते हैं मुहम्मद जी भट्ट सा लिखते हैं एवरी वन क्राइज ऑफ हिज ऑन वूनस रिकार्ड जी जी इस कोई शक नहीं है भी हर एक दी अपनी अपनी पीढ़ है पर इस भी कोई शक नहीं कि जो सी पीढ़ है उसका उस रोना भी बनता है तो उस कोई जो प्रबंध करना भी सी एच जी सत श्रीकाल बुलाते हैं मैनली मैन उन्होंने लिखा है हिंदू उन्होंने मजाक जो उड़ाया फिर इकरम उल्ला भट्टी सू लिखते हैं डॉक्टर साहब आई एम बिग फैन ऑफ यू आई लिव एन यू के इज देयर एनी वे पॉसिबल आई कुड हेल्प यू इन योर स्ट्रगल फॉर खालिस्तान इकरम उल्ला भट्टी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं समझना भी थोड़ी गुडविल और इस वेले दोनों कौम का नेड़े आना सो अल्टीमेटली वक्त आएगा मदद का भी सो थी इस गुडविल पेशकश बहुत जॉन प्लेयर लिखते हैं सरदार जी अल्लाह तो हमेशा सलामत रखे तमिल मुगल जी थम आप कहें फिर वो कहें कि लव यू डॉक्टर साहब एंड कामरान विक्रम उल्ला भट्टी जी ने फिर ये कह कि भी कोई ऐसा तरीका है कि बोथ पंजाब कैन स्टार्ट कोपरेटिंग एंड ट्रेडिंग विद ईच अदर Without the dependence of Indian Foreign Office, we have so much in common that we can set examples. Uh, Ikram Mulla Patti ji, it is a packed border. We have done drama bazaars, we have done it. Retreat, they have not done it. Our patriotism, the Khan, the tar, the high, the two parts, the current, the chaos. So, when we become a free country, Khalistan will not become a free country. This bond will not be broken. It will not be broken. पर बार बैठे असी सारे डायसपोरा के विचले पाकिस्तानी भैन भरा और सिख वीर भैन असी जरूर सजा की घट्टो घट गल अगे तोर सकते हैं आपस के कम्यूनीकेट करके जी डॉक्टर साहब और साजिद मान सा लिखते हैं कि वेलकम टू लाइव फिर काफ़ी सारे मैसेज ने साढ़े को राजा बफा जी डॉक्टर साहब वेरी नाइस एंड मालनी मैन उन्होंने काफ़ी सारे मैसेज लिखे ने और फिर साढ़े को मैसेज आएगा ये मैं पढ़ती हूँ कोई साफराज आम लिखते हैं डॉक्टर साहब आए जुलम की रात मुकन वाली है तो उम्मीद का सवेरा होने वाला फिर उन्होंने मैसेज क्या है अरमद स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फाइटर ए फाइटरस इज द ओनली वे आउट टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द आई आर ए सो आप रिव्यूज लिखते हैं डॉक्टर मोदी बहुत बड़ा शैतान है 
ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੋਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨੋਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਫੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਕ ਹਾਂਜੀ ਫਕਰ ਜ਼ਾਮਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਰਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਰੋ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਟੂ ਆਲ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰਸ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਗੈਟ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਟ ਆਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਮੁਸਲਮਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿੱਖਸ ਆਲਸੋ ਥੀਸ ਹਿੰਦੂਸ ਵਾਂਟ ਲੀਵ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਦਲਤ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੋਲਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾ